Bonjour. Cette semaine, on va lever les yeux vers le ciel avec une double actualité spatiale. La première, qui est toute récente, qui est la rentrée dans l'atmosphère d'un énorme satellite d'observation de la Terre européen, ERS-2. Je dis énorme, parce qu'il faisait 2 tonnes 7, mais surtout, il avait la taille quasiment d'un minibus. D'où les inquiétudes, évidemment, au moment de la rentrée dans l'atmosphère, avec les risques de voir des morceaux non consumés toucher la Terre. Enfin, heureusement, tout s'est bien passé. Et la deuxième actualité, celle-là, c'est du côté d'une société japonaise, Astroscale, une société japonaise qui s'est spécialisée dans le nettoyage, c'est les, en quelque sorte les éboueurs de l'espace, et qui a lancé un, une espèce de sonde qui va aller en direction d'un débris spatial, et non pas d'un petit débris, disons quasiment d'un deuxième étage de fusée. Donc, le 21 février, c'est-à-dire tout récemment, à 18h17, quelque part sur une trajectoire qui va grosso modo de l'Alaska jusqu'aux îles Hawaï, c'est-à-dire en plein milieu du Pacifique Nord, c'est pas un hasard, c'est-à-dire là où il y a très peu de monde, quelques bateaux, et puis surtout interdiction de survol des avions avec un notable, il y a eu, regardez, la rentrée dans l'atmosphère du satellite qui s'est fractionné en petits morceaux, une pluie de petits morceaux incandescents, ça fait penser à quoi Eh bien, par exemple, à une comète qui va se désintégrer. Car le problème, vous l'avez bien compris, n'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que tous les grosso modo, allez, toutes les semaines, il y a une rentrée d'un satellite ou d'un troisième étage de fusée. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont l'Agence spatiale européenne a procédé. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce, ce très gros satellite, le RS-2, l'Agence spatiale européenne a prévu, en quelque sorte, sa fin de vie, sa destruction. Donc, regardez bien, 21 avril 1995, c'est le deuxième, hein, ERS-2, on le lance, on le place à 800 km d'altitude, il observe la Terre, il fait un, un boulot remarquable, et il, sa fin de vie, c'est le 4 juillet 2011. Et là, on va commencer à désactiver progressivement le, le satellite, c'est-à-dire, je vous dis, on a vidé les réservoirs, qu'il n'y ait plus de carburant, on, on décharge les batteries de façon à éviter les, les cours jus, de façon à ce que le satellite n'explose pas et crible l'atmosphère avec des morceaux qui auraient pu toucher la Station Spatiale Internationale. C'est le film, vous voyez, Gravity. Et la suite, eh bien, la suite, progressivement, ce satellite, va, on va le ramener à 573 km d'altitude, et là, il va progressivement perdre de l'altitude par le frottement sur les rares molécules d'air qui, qui existent encore à, à, à cette altitude. Et on en arrive donc au 21 septembre, où là, il est à 80 km, et à 80 km, là, l'atmosphère est beaucoup plus dense, à 28 000 km par heure, ça commence le coup de frein. Et entre 80 km d'altitude et 60 km d'altitude, c'est la rentrée de l'atmosphère, le frottement, l'échauffement, et, le, le, disons, le, il, il se pulvérise, il se casse, et tous les morceaux brûlent, et très peu, très peu touchent l'océan. Donc ça, c'est je dire, c'est un cas d'école. Et ce que l'on espère, c'est que ça va se reproduire. Parce que le problème n'est pas nouveau. Le problème, en fait, eh bien, il remonte, et là, on ne s'en souciait pas du tout, le 4 octobre 1957, avec le lancement de Sputnik 1, qui, lui, s'est désintégré, et depuis le temps, est retombé. Mais le problème existe depuis Sputnik 1. Depuis le lancement du premier satellite artificiel Sputnik 1, le 4 octobre 1957, euh, c'est environ à peu près 34 000 objets de plus de 10 cm qui ont été expédiés là-haut dans l'espace. Ça va retrouver de tout. Il y a des sangles, des boulons, même des outils oubliés, des isolants thermiques, et puis des gros morceaux, des deuxième étages de fusées, et puis aussi des satellites devenus inertes. Allez, pour fixer les choses, sur ces 34 000 objets, on compte 3 400 satellites actifs, et ce nombre ne va faire qu'augmenter très rapidement dans les prochaines années avec nouvelles races de satellites qui vont proliférer, les tout petits satellites que l'on appelle les CubeSat, et puis les constellations de satellites. Qu'est-ce qu'on fait des méga constellations Comment est-ce qu'on va pouvoir traiter les méga constellations Qu'est-ce qu'on fait avec les CubeSat et les, 
les petits satellites, les micros, les nanosatellites qu'on lance par centaines et qui n'ont pas de propulsion, qui ne sont pas capables d'éviter des collisions. Et donc ça, ça c'est vraiment toute la, la réglementation internationale où euh, on travaille vraiment main dans la main. De l'autre côté également, les objets qui sont déjà en orbite ont tendance à se rencontrer et à faire des petits. Et donc, donc il y a une régénération de débris par le, les objets qui sont déjà au-dessus de notre tête. Mais pour être complet, si l'on ajoute les tout petits objets, c'est-à-dire de la taille du millimètre, par exemple les éclats de peinture, mais oui, ça existe, c'est 130 millions de débris qui forment un véritable nuage, un halo autour de la planète Terre. Ça représente même bagatelle de 8800 tonnes. Et ce, essentiellement entre 0 et 2000 km. Bon, c'est vrai, certes, l'espace est grand, il y a de la place, euh, et puis il y a aussi, n'oublions pas, l'auto-nettoyage de l'atmosphère, et qui fait bien que chaque jour, un objet de 10 cm brûle en rentrant dans l'atmosphère, qui fait que chaque semaine, c'est un étage de fusée ou un satellite qui rentre et brûle dans l'atmosphère. D'accord. Il y a déjà eu, vous savez, des, des collisions euh, entre des satellites et des objets. Le pare-brise de la navette, il y a eu des impacts, il y a eu des impacts sur des panneaux solaires de, de satellites. D'accord. Mais il y a aussi les hommes. Alors, les hommes dans leurs capsules, les hommes à bord de l'ISS, mais surtout, là où ils sont le plus vulnérables, les hommes, c'est revêtus de leur scaphandre lorsqu'ils font des sorties dans l'espace. Eh bien, ce risque est pris en compte maintenant dans la formation, l'entraînement des astronautes. Je dirais que c'est quelque chose dont on doit avoir conscience. Je dirais que même c'est une vraie problématique à prendre en compte, notamment pour les vols non habités et les nouvelles constellations de satellites. Dans le pire des scénarios envisagés, si la fuite d'air est trop importante, il faut se rendre de suite dans les véhicules de secours. Mais dans un scénario plus réaliste, il faut d'abord repérer d'où vient la fuite puis fermer un indice. Il s'agit en fait d'isoler le module d'où provient la fuite et donc fermer les sas pour l'isoler. Bien sûr, il faut pouvoir se réserver un chemin pour se rendre au véhicule de secours. C'est à cela que l'on s'entraîne. Mais les agences et puis surtout les industriels ont bien pris conscience de, de ce risque et surtout ils ont vu, il faut le dire, qu'il y avait un marché. Et là, on a vu fleurir pas mal d'idées, certaines qui nous font sourire. Alors, on va essayer de casser les choses. La première idée, c'est d'abord de faire changer d'orbite le satellite pour éviter la collision. Alors, première méthode, un remorqueur spatial, qu'on appelle en argot un TOG, bah, va s'approcher du satellite en dérive, et va par exemple lui fixer un moteur, allumer le moteur, et le faire changer de trajectoire. On peut également, toujours ce remorqueur, s'approcher du satellite et déposer une voile solaire qui va se déplier, et la pression des rayonnements solaires sur cette voile va modifier la trajectoire du satellite et éviter ainsi la collision. La deuxième méthode va constituer, disons, à précipiter le satellite dans les hautes couches d'atmosphère où il va brûler. Et là, pour ça, il y a plusieurs méthodes. La première des méthodes, c'est de s'en approcher et avec un bras manipulateur de l'agripper et de le précipiter dans l'atmosphère. Euh, la deuxième méthode, c'est avec un harpon d'aller en quelque sorte à la pêche à la ligne et d'aller le tirer pour le précipiter dans l'atmosphère. La troisième méthode, qui nous fait sourire, qui est peut-être la plus simple, c'est de jeter une espèce de gros filet métallique, de l'empaqueter, d'allumer le moteur, et, et le remorqueur et le satellite vont brûler en rentrant dans l'atmosphère. Dernière euh, opération, tout dernièrement, le 18 février dernier, une société japonaise qui s'est spécialisée dans la destruction de, en quelque sorte, des débris spatiaux, Astro Scale, qui d'ailleurs a beaucoup de filiales, dont une à Toulouse, 
a procédé au lancement d'une un, sonde, Adras J, dont le but est de se rapprocher d'une cible japonaise, celle-ci, regardez bien, voilà la sonde, voilà la Terre, et voilà sa cible, c'est rien moins que le deuxième étage d'une de, de, fusée japonaise. Le but, c'est de s'en approcher, de prendre des photos, de la regarder, de la s'en approcher le plus près possible pour rester dans le domaine de sécurité, de regarder comment on va pouvoir agripper donc, ce troisième étage, dans le but d'allumer le moteur de la sonde, de modifier la trajectoire de ce deuxième étage de fusée et de le précipiter dans l'atmosphère pour qu'il finisse en feu l'artifice. Donc, c'est encore une nouvelle tentative. Mais reste que derrière tout cela, il y a un grand problème. C'est savoir combien ça coûte et surtout, <rire> qui va payer. Et ça, le combien ça coûte, ben, c'est cher. Et c'est-à-dire, une, une figure typique, c'est il ça coûte plus cher d'aller chercher un objet dans l'espace que ça n'avait coûté pour le mettre. On se rend compte qu'il y a une très forte synergie entre les activités consistant à aller chercher des, des objets comme ça et plus généralement les activités de servicing dans l'espace. Et Norbit Servicing, c'est la camionnette d'Arty. Et ça, ça, on commence à le voir. Par exemple, les, il y a deux satellites de servicing qui s'appellent MEV1 et MEV2 qui, se sont, qui sont allés en orbite géostationnaire récupérer un satellite qui était en panne, qui n'était pas bien, donc ils sont accrochés dessus, ils l'ont remis dans la circulation, le satellite marche très bien maintenant, et a donc une extension de vie pendant, je sais pas, 4 ou 5 ans, je crois, et à l'issue de laquelle, le MEV va évidemment le remonter sur son orbite cimetière. Donc ça, ça c'est très prometteur. Reste, vous l'avez bien compris, que le mal est fait, et dans l'attente, je voudrais dire, d'une du, législation internationale qu'il faudrait que les grandes nations se mettent d'accord sur euh, la gestion de l'espace avec la création peut-être d'un service, et eh oui, des boueurs de, de l'espace, et eh bien qu'il va être très, très difficile de revenir en arrière.